we have a signal now. They think I'm hiding in the shadows. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bertopeng sedang mengawasi apartemen wali kota, Don Michel Junior. Saat itu, wali kota Michel sedang menyaksikan debat antara dirinya dan ripalnya yang bernama Bella Ril. Bella ingin menghentikan program pemberawan Gotham yang menguntungkan bagi Michel. Pria bertopeng tersebut dikenal sebagai The Liddler. Penyelinap masuk ke apartemen Michelle dan memukul Michelle dengan palu sampai mati. Dia kemudian membungkus kepala Michelle dengan lakban. Di sisi lain, miliarder Bruce Wayne yang diperankan oleh Robert Pattinson menceritakan bagaimana dia menghabiskan waktu selama dua tahun terakhir sebagai Batman yang membasmi para penjahat di Gotham. Dia bekerja sama dengan kepolisian menggunakan sinyal kelelawar sebagai sarana untuk memperingatkan para penjahat bahwa Batman akan datang untuk menghajar mereka. Batman mendatangi sekelompok berandalan yang berpakaian ala badut. Mereka mengganggu seorang pria di kereta bawah tanah. Batman menghajar para berandalan itu dan memperkenalkan dirinya sebagai sang pembalas dendam. I'm vengeance. Batman datang ke apartemen Michelle dengan Letnan James Gordon yang diperankan Jeffrey Wright untuk menyelidiki pembunuhannya. Riddler meninggalkan kartu yang ditunjukkan untuk Batman dengan pertanyaan yang penuh teka-teki. Komisaris Pete Sepeg datang memarahi Gordon karena mengizinkan Batman terlibat dalam penyelidikan. Batman mengatakan bahwa jawaban untuk teka-teki itu adalah dia tetap berbohong. Bruce kembali ke Batcap dan mendapatkan bantuan dari Alfred dalam menemukan kode di dalam teka-teki tersebut. Mereka menemukan kata drape. Batman kemudian pergi bersama Gordon ke garasi Michelle dan menemukan sebuah mobil yang telah dibobol. Mereka menemukan sebuah flash disk dengan gantungan ibu jari Michelle yang telah dipotong. Mereka kemudian membuka isi flash disk tersebut dan menemukan foto-foto Michelle dengan seorang wanita bernama Anika di luar sebuah klub bernama Iceberg Long Batman bergegas pergi ke Iceberg Long namun penjaga di sana tidak mengizinkannya masuk Batman terpaksa melumpuhkan semua penjaga Sampai akhirnya bertemu dengan mafia The Penguin. Batman bertanya kepada Penguin tentang Michelle dan Anika. Tetapi Penguin mengaku tidak tahu apa-apa. Batman memperhatikan seorang perempuan muda bernama Selina Kyle yang diperankan oleh Juke Kravitz. Dia bekerja pada sebuah klub dan menjual narkoba yang disebut Drop. Bruce mengikutinya sampai dia kembali ke apartemennya. Ternyata dia tinggal dengan Anika. Bruce mengawasi apartemen mereka. Setelah Anika tidur, Selina keluar dari apartemen sebagai Catwoman dan pergi ke apartemen Michelle yang sedang disegel. Batman yang dari tadi mengikutinya melihat Selina mencoba membuka berankas untuk mencari beberapa informasi. Mereka sempat bertarung dan hampir ketahuan. 
Namun mereka berdua akhirnya bicara Dan bersama-sama kembali ke apartemen Mereka berdua sadar Kalau ada orang yang telah masuk ke apartemennya Dan tidak menemukan Anika di sana Mereka melihat berita di TV Yang mengatakan bahwa Riddler telah membunuh Sepeng Riddler mengirimkan video yang mengatakan Bahwa Michelle dan Sepeng bukanlah orang baik Seperti yang diketahui banyak orang Video itu juga menunjukkan Bagaimana cara Riddler membunuh Sepeng Batman dan Gordon menyelidiki kematian Sepeng Mereka menemukan lebih banyak foto Kali ini foto-foto tersebut menunjukkan bahwa Shepek bekerja sama dengan seorang pengedar drop Mereka menemukan pesan lain untuk Batman Beserta teka-teki lain yang artinya tikus bersayap The Riddler menunjukkan bahwa ada tikus di antara sekelompok orang yang dia targetkan Batman membawa Selina masuk ke The 44 Below Klub yang lebih dalam dan lebih eksklusif di dalam Xbox Long Dia memberikan lensa kontak kameranya Sehingga dia bisa melihat apa yang dilihat Selina di tempat itu Mereka menemukan beberapa pejabat kota menjadi tamu di tempat itu Termasuk jaksa wilayah Gil Colson yang berbaur dengan para penjahat kriminal Colson berbicara tentang seekor tikus di dalam departemen yang sangat terjaga ketat. Sementara ada seorang wanita di sana yang menyebutkan soal Anika. Selina mengikuti wanita itu dan bertanya kepadanya. Namun sebelum mendapatkan apa-apa, penguin muncul bersama bos kriminal Carmin Falcon yang sudah mengenal Selina dari pertemuan sebelumnya. Selina melepas lensa kontaknya dan memberitahu Batman bahwa dia tidak bisa melanjutkan misinya. Dia kemudian pergi naik taksi. Sementara itu, Colson kembali ke mobilnya dan diserang oleh Lidler yang kemudian memasang sebuah alat di lehernya. Bruce menghadiri pemakaman Michelle. Di sana dia bertemu Penguin dan Falcon. Falcon mengenali Bruce dan menceritakan bahwa ayahnya pernah menyelamatkan hidupnya saat dia tertembak. Saat upacara kebaktian akan dimulai, mobil Colson tiba-tiba muncul menerobos masuk gereja. Polisi segera mengepungnya. Colson keluar dari mobil dengan bom di lehernya. Ponsel dilakban di tangannya Dan sebuah pesan untuk Batman ditempel di dadanya Batman muncul dan menjawab telepon Lidler Lidler mulai menyalakan bom Dan memberikan Colson teka-teki untuk dipecahkan Demi menyelamatkan nyawanya Batman membantu memecahkannya Tapi ketika Lidler menyuruh Colson Untuk menyebutkan nama tikus dalam kasus melawan wapia Salmaroni Colson memilih untuk mati Karena menyerahkan tikus itu berarti akan merenggut nyawa keluarganya Bom yang ada di leher Colson pun meledak Dan Batman ikut pingsan karena ledakan tersebut Batman tersadar dalam tahanan di kantor polisi Dan mulai melawan beberapa petugas polisi Gordon berusaha menenangkan dan berbicara dengannya secara pribadi Batman mengatakan pada Gordon Bahwa salah satu polisi di kantor itu Pernah terlihat di klub 44 Below Gordon kemudian membantu Batman untuk melarikan diri Dia menyuruh Batman memukul wajahnya Sebagai pengalih perhatian Batman pun kabur Dari atas gedung menggunakan setelan terbangnya Dia sempat mengembangkan parasutnya Sesaat sebelum jatuh di bawah jembatan Batman dan Gordon kembali bertemu 
dan percaya penguin adalah tikusnya. Mereka kemudian membuntuti penguin di saat akan bertransaksi narkoba. Saat pengawasan, Batman melihat Catwoman juga ikut beraksi sendiri. Batman menemuinya dan akhirnya mereka berdua menemukan mayat Anika di bagasi mobil. Anak buah penguin datang menembaki mereka. Batman masuk ke bed mobil dan membuat penguin kabur. Batman mengejar penguin. Sementara itu, Catwoman merampas uang dalam tas yang digunakan untuk transaksi. Penguin menyebabkan kecelakaan besar yang membuat beberapa kendaraan terbakar. Penguin mengira sudah lolos, namun bed mobil muncul dari balik kobaran api dan menabrak mobil penguin. Mobil penguin terbalik dan Batman keluar dari bed mobil untuk menangkapnya. Batman dan Gordon menginterogasi penguin, tapi dia mengatakan bahwa dia bukanlah sang tikus. Keduanya meninggalkan penguin dengan tangan dan kakinya di borgol. Batman menerima pesan dari Lidler yang menuntun mereka ke sebuah panti asuhan yang sudah tidak terpakai. Mereka akan diberikan petunjuk mengenai target Lidler selanjutnya. Mereka menemukan para pencadu drop serta proyektor yang menampilkan cuplikan kampanye pencalonan Thomas Wayne sebagai wali kota. Mereka segera menyadari bahwa Bruce adalah target selanjutnya. Batman segera mengebut kembali ke rumah dan mencoba menghubungi Alfred. Tapi terlambat, asisten rumah tangga mereka memberitahu Bruce bahwa Alfred terluka setelah membuka pesan untuk Batman yang meledak dan membuat Alfred dibawa ke rumah sakit. I'm so sorry. The package was intended for you. It was a C4 explosive sent in the mailer. Batman bertemu dengan Selina dan menanyakan hubungannya dengan Falcon. Selina mengakui bahwa dia adalah putri kandung Falcon. Ibunya yang bernama Maria bekerja di klub yang sama dan terbunuh. Falcon kemudian melantarkannya. Jadi dia ingin mencuri darinya dan mendapatkan apa yang menjadi hutangnya. Batman dan Selina saling tertarik. berbagi momen romantis dan berciuman. Sebuah video viral dari Riddler membuat kehebohan. Video itu mengungkapkan bahwa ada sejarah kelam antara keluarga Wayne dan Arkham City. Seorang reporter pernah mencoba mengekspos Martha Wayne yang selama bertahun-tahun keluar berulang kali masuk rumah sakit jiwa dan mencari bantuan psikiater. Diduga bahwa Thomas telah menyuruh Falcon untuk menangani reporter itu. Falcon kemudian membunuh reporter itu dan membuat semua orang percaya bahwa Thomaslah yang memerintahnya. Bruce pergi ke klub dan berbicara dengan Falcon untuk mendapatkan jawaban langsung darinya. Falcon mengakui berita tentang reporter itu. Dia memberitahu Bruce bahwa ayahnya memang memintanya Untuk menangani reporter itu Tetapi keadaan berkata lain Jadi dia terpaksa membunuhnya Dia juga memberitahu Bruce Bahwa Maronilah yang telah membunuh orang tuanya Bruce mengunjungi Albert di rumah sakit Dan menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya Albert mengatakan bahwa Thomas benar-benar orang yang baik Saat itu Thomas sangat terkejut setelah mengetahui apa yang terjadi pada reporter itu. Alper juga menceritakan bahwa Falcon adalah orang yang menghancurkan keluarga Wen karena Thomas merasa bersalah atas pembunuhan itu dan dia akan menyerahkan diri ke polisi. Bruce kemudian melihat keluar jendela menyaksikan sinyal kelelawar dinyalakan. Batman dan Gordon menemukan Selina telah menangkap Kenji. 
Selina ingin membunuhnya sebagai balas dendam untuk Anika. Selina kemudian memberikan bukti rekaman dari tempat pembunuhan Anika di ponselnya. Dalam rekaman itu, terdengar Anika berbicara dengan Falcon tentang keterlibatannya dalam kasus Maroni. Tepat sebelum Falcon membunuhnya, Kenji mengakui bahwa hampir semua orang dalam program pemberuan Gotham termasuk korban-korban Lidler bekerja untuk Falcon karena Falcon memiliki banyak orang di bawah kendalinya Selina menendang Kenji tetapi Batman dan Gordon berhasil menangkapnya yang membuatnya selamat terjatuh dari atas gedung Selina pun langsung kabur dari tempat itu Selina pergi ke Iceberg Long untuk membunuh Falcon Batman dan Gordon menyusulnya dan berusaha menangkapnya Selina gagal dan Falcon berhasil melumpuhkannya Saat Falcon hendak membunuh Selina Batman muncul dan memukul wajah Falcon Batman kemudian menenangkan Selina yang akan menembak Falcon Gordon membawa Falcon untuk ditangkap Penguin muncul dan mulai berdebat dengan Falcon Penguin akan mengeluarkan pistol Tapi orang lain menembak dan membunuh Falcon Batman melihat Diddler di jendela apartemennya Para polisi berlari menyerbu ke apartemen Tetapi apartemennya telah kosong Mereka kemudian menerima pesan dari seseorang yang melihat Riddler turun dari tangga dan duduk di restoran Namun akhirnya polisi menemukan dan menangkapnya tanpa perlawanan Polisi mengetahui bahwa nama asli Riddler adalah Edward Naston Dan dia adalah seorang akuntan Dia kemudian ditahan di Arkham Aslum Batman kembali ke apartemen Lidler dan menggeledah apartemennya. Dia dan Gordon menemukan video yang terkunci. Batman pergi berbicara dengan Lidler. Lidler kemudian berbicara tentang betapa iri dia pada Bruce Wayne atas perhatian yang dia terima. Sementara nasib Naston adalah seorang yatim piatu yang mengalami masa kecil tidak menyenangkan. You and I both know. I never could have gotten him out of there. We're not a team. I'm looking at the real you right now. Dia percaya Batman berada di pihaknya, tapi Batman mengatakan sebaliknya. Riddler menyinggung satu rencana terakhirnya dan mengejek Batman bahwa dia tidak akan memberitahunya. Batman kembali ke apartemen Riddler. Dia membuka karpet lantai apartemen dan menemukan password videonya. Batman memutar video tersebut yang menampilkan Riddler berbicara dengan para pengikutnya tentang rencana besarnya. Dia akan menghancurkan dinding tanggul laut di sekitar pelabuhan Gotham dan membanjiri kota pada saat malam pemilihan, di mana Riddler akan terpilih sebagai wali kota. Dia juga mengundang para pengikutnya untuk bergabung dalam rencana itu. Ledakan besar pun terdengar dan dengan cepatnya air laut membanjiri kota. Para petugas berusaha mengarahkan orang-orang ke tempat yang lebih tinggi karena evakuasi tidak mungkin dilakukan. Sementara itu, orang-orang berkumpul di malam pemilihan di Gotham Square Garden. Para pengikut Lidler muncul membawa senjata dan mengacaukan acara tersebut. Salah satu dari mereka menembak Riel dan mengenai tangannya. Gordon berhasil melindunginya. Batman muncul dan melawan para pengikut Riddler. Selina datang untuk membantu Air laut datang menghantam gedung Dan mulai membanjiri tempat itu Batman mengambil suara Dan membantu orang-orang ke tempat yang aman 
Sebagian besar wilayah kota terendam air. Penjahat seperti penguin akan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Batman dipandang sebagai pahlawan atas upaya penyelamatan Gotham. Dia membuat sumpah pribadi untuk menjadi lebih baik dan tidak akan dikuasai oleh rasa balas dendam. Riddler menangis ketika melihat berita tentang rencananya yang gagal. Tetapi teman satu sel yang bersamanya berhasil menghiburnya. Dia menawarkan diri untuk menjadi partner karena menyadari bahwa mereka dapat menggunakan bakat mereka dengan baik. Batman bertemu dengan Selina yang akan pergi ke utara meninggalkan Gotham karena dia merasa Gotham sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka berpisah dengan mengendari motornya masing-masing. Batman sempat melihat padanya sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanannya. Kembali ke rumah dan film ini pun berakhir. Berakhir.